：“嫂子，你怎么那么不通人性？你老公都躺在病床上了，你问都不问，医生说要尽快治疗，否则我哥会有生命危险。你怎么还是无动于衷？你心里到底还有没有我哥啊？不就是一点治疗费吗？你可真抠搜，钱没了可以再赚，病没了上哪里找啊？你别耽误我哥的时间，你快点把医药费给出了，一切都好说。你送的什么东西？你也敢这么给我说话？躺在病床上的是你哥，是你的家人，理应这个医药费由你来出。”我和你们家没有半毛钱关系，你没有资格问我要医药费。医生都说了有生命危险，不如顺其自然，是生是死看天命。就算治疗了，也会有后遗症。你哥还受罪，干脆别治疗了。臭婆娘，你说话太过分了！你既然嫁到我们王家，你就是王家的一份子。我哥身体出现了点问题，你就这么着急撇清关系是吧？你作为我哥的妻子，你就是应该出医药费。你的良心被狗吃了。要是我哥有个三长两短，我饶不了你。我劝你趁早把费用交齐，我不想把事情给闹大。小兔崽子，你给我放尊重点。你哥出事了，你这个做弟弟的不去照顾他，承担费用，你跑过来给我吵什么的？我没有闲空给你吵架，你给我让开，你们全家就没有人了吗？你这个做弟弟的可真是无能，自己的亲哥都住院了，没有钱把医药费给交了，还问我一个外人要钱，你做梦去吧，说出去都丢人。黄脸婆，最没资格说话的就是你，看看你这副德行，我哥没查出病之前，恨不得整天黏着我哥，现在我哥出了这么大的事情，你居然想走人，你这副嘴脸，我算是看清了。谁说我没有钱？你少看不起人！我的钱用来买车买房了，我现在没有闲钱。你把这个医药费出了能咋地？你算哪根葱？别在这里丢人现眼，我都懒得搭理你。你和你哥一样都是废物，跟真的一样，还说钱都买房子了。你这话说出来，你自己信吗？狗听了都摇摇头。你拿不出来这个钱，你还想救你哥？你做梦吧！还有，你不能问你爹娘要钱吗？告诉他们，你哥现在快不行了，我就不信你爹娘不会给你们送来钱。你脑子进水了是吧？别以为我不知道你打的什么主意，你想得美，你少看不起人。现在的物价多贵啊，我买的那套房子能买两个你这样的，你个不孝女，好歹你也叫他们一声爸妈，他们都一把年纪了，怎么能麻烦他们？亏你这脑子还能想得出来，他们都是退休的年龄了，身上有点钱不容易，我们没想着给他们点钱，反倒问他们要钱了。你可真搞笑，我和他们又没有血缘关系，我为什么要孝敬他们？就你那点能力，我还能不知道？你少在这里给我装，你搞清楚现在的状况是你哥在住院，这个病急不得。你爸妈至少有知情权吧？你哥发生那么大事，你说都不给他们说，你眼里到底还有没有你的父母了？什么玩意？你还敢教训我来了？你懂个屁！我这是在为我爸妈着想，我爸妈心里根本接受不了这么大的变故。你要是把钱给出了，一切都好说了。我再说一遍，我哥这个病他拖不得，你是想谋杀亲夫吗？你这个女人心肠真是太狠毒了，你真不是个东西。当时你还舔着个脸追我哥，我真不明白我哥怎么就选择你这个毒妇，善解人意的美女多了是。你疯了？有你这么说话的吗？你哥都躺在病床上了，你还嫌你哥的病情不够重视吗？这个节骨眼上，我劝你说话放尊重点，说点好听的，我还能考虑考虑出几个钱。就你哥那熊样，白给我十个，我都不想要。要不是我爸妈催婚，你以为我会理你哥？房子车一样拿不出手，我图他什么？你哥要是觉得我不够善解人意，可以马上换，我同意离婚。你给你哥找个善解人意的去。你根本就就没有把我哥放在眼里，你们好歹夫妻一场。我哥住院，你连看一眼都不去看。你再说你没有图我哥一分钱。当时你看见我哥名下的公司两眼都放光，彩礼要那么多，这是正常家庭能要出来的吗？像你这种女人，彩礼钱顶多几千块钱，你一张口就要几十万，你以为你配这个数字？我哥只是不想跟你斤斤计较，他对你没有半点意思，只是想早点成家，让我妈安心。你可别把自己当回事。少把你哥抬得那么高，名下有公司又怎么样？还不是破产了？要怪就怪他无能，根本就没有经商天赋，还开什么小公司？全都是赔本买卖。赚不到一分钱，跟真的一样。你别把事情都怪在我头上，跟我没有半毛钱关系。想你这种人，我倒要看看以后是哪个倒霉蛋能看上你。你别给脸不要脸，就你这样的白送我，我都觉得恶心。我真的很心疼我哥，选谁不好，非得选你这么个垃圾。当时就有个门当户对的，要不是你从中插进来，这个家哪有你说话的份？你摸着良心说话，我哥亏本生意导致公司破产都是因为谁？你心里没点数吗？你少在这里装。要不是你爸妈问我哥要钱，我哥的公司至于成这样？把我哥给你爹娘的钱还回来。这样我哥的医药费和后续恢复的费用都够了。你还挑起来了是吧？就你这样的，在大街上我都不会多看一眼，我怕眼睛疼。那是你哥愿意给我爸妈的，我们可没有强迫他，他自己要装好人的，和我们没有关系。你有这闲空跟我掰扯，还不如去想想办法，你哥的医药费怎么凑呢？我反正没有那么多钱，你别问我要。既然你们家那么嫌弃我，那就离婚吧。从此我不会在你们家面前出现，你哥可以再娶那个门当户对的狐狸精了。你别在这里说风凉话了。真是患难见真情，你这样的人以后日子别想好过。就算你没有能力出这个医药费，你最起码也要去医院看看我哥的情况。医生说了这个并不好治，需要好好调整。他现在天天都挂药水，医生说他只能用药维持生活了，这不能再等了呀，再等我哥要出人命的呀。到时候你就是那个伤害我哥的人。有毛病别抽风，你也别在这里说了。
你一有什么事就找我哭诉，我都没有哭，你倒是先哭起来了。你要是舍不得你哥，就把你买的房子车给卖了，怎么着也够了手术费的钱。医院都是细菌，我可不去，没病都得变成有病。你要是不想把房子卖掉，给你哥交医药费，你就为你哥祈祷吧，剩下的听天由命了。我都是快三十的人了，我也要成家，而且我现在退不了。关键是我哥这病等不得，我得走一个月左右的流程钱才能到手。嫂子，我们都是一家人，有什么话不能好好说，非要搞得大家都不开心吗？就几十万的事，我知道嫂子您不会放在心上的，你也太迷信了，宁有我不由天，你少在这里跟我扯，我一个字都不会信，什么命我就要逆天改命。我哥大富大贵，肯定不会出神妖事的。你求着我去，我都不回去。不好意思，我本来就没有多少钱，这些年我都是在家里做家庭主妇，回到家后还要看到你哥那嫌弃的眼神，我该受他的吗？他每天回来那么晚，一进家门还满脸嫌弃，你说我怎么办？不想着如何赚钱，就会打开电脑玩游戏，说你哥几句，他还发脾气。这本来就是你的不对，你个废物只会躺在家里吗？现在社会竞争压力多大啊！你不知道给我哥分担一点，我哥工作一天了，回到家想放松放松，我不觉得有啥问题。你没有资格在一旁指手画脚，我不管你有没有钱，这个医药费必须是你来承担。问你爸妈要也好，问你朋友要也行，反正你必须要拿出来几十万。你这话是什么意思？我家里的积蓄都给用上了，你补上剩下的钱，要是办那玩意有用的话，我还在这里跟你浪费口舌。你最起码也去照顾照顾我哥，出点住院费也行啊。如果你要是在无动于衷，我就让你的脸面尽失。我在你们家这里闹，让街坊邻居都看看你这副嘴脸，让天下人给我评评理。你承担医药费有没有错？你有病啊！你这里闹有啥用？我也拿不出来那么多钱。这些年你哥都不让我出去工作，总是让我老实的待在家里，说我出去就是瞎混。我跟他根本讲不通，连个朋友聚会都拦着我不让我出门。我看现在是苍天有眼，他得了重病，是他咎由自取，跟我一点关系都没有，别赖在我头上。你要是安分点，我哥能说你吗？你能不能从自身找问题？不要怪这怪那的。你要是找点正经的工作，我哥是不可能不让你出去的。我劝你不要这么狠心。都说一日夫妻百日恩，你们俩都结婚那么久了，还有两个娃，就算你不为我哥考虑，你也要为两个娃考虑考虑啊。他们还那么小，就让他们没有父爱吗？要是娃以后长大知道你今天的所作所为，一定不会原谅你的。别拿两个娃来压我。我做什么样的选择是我的事情，你没有权利在这里指手画脚。如果你哥真的病情很严重，我会考虑再给他们找个父亲。我是不会让我的宝宝从小就没有父爱的，这点你不用担心。我建议你去路边随便找个人给你捐几个钱。俗话说积少成多，你慢慢攒，这个医药费可能就凑齐了，比你在这里跟我吵有用多了，也不是不存在天上掉馅饼的可能。或许有人觉得你很可怜。直接给你捐几十万，你别在这里说风凉话了。天上怎么可能掉下馅饼？要是真的能掉的话，哪有那么多人为生活奔波？你没有一点心，我哥之前在你身上花的钱也得上万了。你把你的包包、衣服卖掉，肯定能凑到钱。你个败家娘们，把我哥给你们的彩礼钱给我拿出来！就你这种货色，顶多也就几千块。你要是敢再嫁，两个娃会恨你一辈子。你别在这里说话了，我没有耐心再给你说下去了。我告诉你，送出去的钱就没有要回来的道理。我买了一些包包、衣服，怎么了？我在这个家付出了那么多，我买一些自己喜欢的东西有错吗？就算卖也卖不了几个钱，你别想着打我的包的主意。彩礼钱是双方父母都同意，你还在这儿说起话来了，有你什么事儿？你有什么权利说话？是你的钱吗？你就买包，就你那邋遢样，你也配？你没有追求东西的权利，因为你根本就没有经济来源，你花的都是我哥的钱，你好意思啊？如果我没记错的话，彩礼钱是你爹娘一直在加价，就看我哥有个小公司，就狠狠的坑我哥一把。你们全家都是人模狗样。现在我哥身体出现状况，你们家还想不负责任？你别讲这些歪理，瞎放屁！我告诉你，我软硬通通不吃，你想从我这里拿钱是不可能的。反正我都要离婚了，他怎么样和我半毛钱关系都没有了，你也别来找我。我没有那个钱，我也没有朋友能够借我，我爸妈也得靠我养活。我还有俩娃，你哥倒是很轻松，我一个人照顾俩个娃，我容易吗我？我你哥要是多做点好事，他也不会躺在床上一动不动了。果然是报应！你不要跟我讲这有的没的。你现在还没离婚，你就是这个家的一份子，我哥的老婆，你就有责任承担这个医药费。照顾娃是你的义务，难道你照顾你和我哥的娃还要给你钱？真是搞笑！你这个乌鸦嘴，不祈祷点好的就知道乱说话。我不管，你最起码也要去医药看看我哥的情况吧。都是要离婚的人了，他现在过得怎么样和我没有一点关系。去不去医院看他是我自己的事情，跟你没有关系。我现在已经算是跟你哥是陌生人了，我照顾他的娃，我也有苦劳啊。我要一点小时工钱也不过分吧？我是不会被你这种小人给骗了。我要是去医院，我就回不来了。你以为我不知道你们打的什么主意？不要强迫我。你要是再敢逼我，小心我不客气。你长能耐了是吧？那就不是你的娃了。你怎么好意思要钱呢？就算你不去医院看一下你的老公，你也得让两个娃见一下他们的父亲吧。父亲都躺在病床上来，他们还什么都不知道。这两个娃天天问你爸爸呢，难道你心里不感到羞愧吗？以后这两个娃
，你哥和我的娃这能相提并论吗？压根就没有可比性。无论我的娃得了什么病，我都会尽最大的努力去治好我的娃，不管有多难。这可是我的骨肉，我怎么忍心看到他们难受的样子？你个臭嘴，给我闭上，赶紧把你刚才的话给收回，别诅咒我家娃。要是真生病了，我饶不了你。好歹这两个娃也叫我哥一声爸啊，你没有资格剥夺他们找父亲的权利。两个娃的穿衣住行哪样不是我哥出？穿的是最好的，吃的东西是一点都不含糊。请问你都做了什么事？没有钱你就不要瞎叽歪。我哥这病肯定跟你有关系，之前还好好的，自从在家待了一个星期之后，身体就大不如从前。你怎么那么心狠手辣？你竟然敢打你丈夫的主意！你狗血喷人！你哥得了病是他活该，老天都看不下去他这么对我了。你直接告诉你哥吧，他的病我不会出一分钱，我也没钱让你哥那么糟蹋。至于娃，我不会让他们去医院的，我更不会让他们认一个病秧子为父亲。离婚协议书我会拟好，到时候趁你哥还有一口气，赶紧让他签了吧。这种事情越快越好。别拖拖拉拉的，我看某些人是急眼了吧？被我说中心生了，我哥那病肯定跟你有关系，不然怎么可能突然就住院？你要为你的行为负责任，我劝你不要再闹了，事情闹大对谁都不好。狗屁离婚协议书，我是不会让我哥签的，我要把你这副丑恶的嘴脸昭告天下，我看你以后怎么在这个社会上生活。你不要一而再再而三的挑战我的底线，否则你会很难看。我不吃你这一套，还想吓唬我？你可要想想后果，你要是把我说出去了，你觉得你哥会好过吗？他会怎么想你？忙帮不上一点，只会帮倒忙，你还不了解你哥是什么样的人吗？你要是闹大了，他永远都不会原谅你的。你哥签不签是他的事情，你没有权利替他做选择。我相信你哥不会拖累我和两个娃的，他会分析利与弊。不管他做什么选择，你都无权干涉。你给我起开，用不着你来提醒我。他是我亲哥，我们兄弟之间没有什么事情是过不去的。你别在这里挑拨离间。我哥是什么样的人，我比你清楚。他现在都躺在病床上不能动了，你还指望他能给你签字？你这个做媳妇的，就算不出医药费用，也要去医院里照顾他呀。你究竟打的什么心眼啊？是不是你巴不得我哥这样？当初就不该让你嫁进我们家的。就算是养一条狗，也比你有良心多了。婆婆气势汹汹地踹开门，从门口都能听见你们的声音。你们是想把这栋楼给拆了是吗？有邻居还在门口听着，我都替你们丢人，大吼小叫什么的，还嫌事情不够大是吧？你说什么屁话？这个医药费必须由这个臭丫头出，在我们家白吃白喝那么久了，出点医药费怎么了？我觉得合情合理。我们家以前可没亏待她，她现在就是该做出行动时候，是她丈夫病倒了，又不是别人。妈，您可算来了！这个臭婆娘趁您不在的时候欺负我。妈，您可要为我做主啊！我让她出个医药费，她就是不愿意。她铁石心肠还想跟我哥离婚，我哥都发生这么大的事情，她恨不得马上跟我哥撇清关系。她居然让我们家出这个医药费，还想让我们把房子卖掉给我哥治病。我就说，你最起码也要去医院照顾照顾自己的丈夫嘛。您猜她怎么说？他说我哥对他来说就是个陌生人，我哥怎么样跟他没有半毛钱关系？谁敢欺负你呀、啊？你少在这里颠倒黑白，你昧着良心说话，谁欺负谁呀、啊？我是嫁到你们家的，和你们又没有血缘关系，我为什么要出医药费钱？你也是王志的母亲，真是搞笑！你这个做母亲的一分钱不出，就知道问我要钱，真丢人！我现在觉得你们也不在乎王志的病情，还能有闲空跟我啰嗦？要不然咱就别出钱了，静观其变吧。我看你们也不像心疼的样，丫头片子，你瞎说什么？我自己的儿子，我能不心疼？我儿子的住院费、药费都是我这个老婆子出，你这个做儿媳妇的一分钱都不出，只会在这里瞎叫唤。你最起码也要去医院照顾一下他吧，让他知道老婆来照顾他了，心里有点念想。你先抛开过去发生的事情，现在我儿子已经住院了，要尽快手术，你能不能不要再犹豫了？你们这算是在求我吗？没想到你们还有今天，看看你们那狼狈的样，你们也别怪我说话难听。王志成今天这样，还不是怪你们无能？你们要是有点能耐。就不会让我出这个钱。你们要是能跪下来求求我，没准我还能考虑考虑。你们以前对我做的事情，我是不会忘记的。那种痛一直刻在我的心里。果然苍天有眼，终于惩罚了你们。什么痛？你在这里叫什么？说你几句就成伤害你了？你可真够搞笑的。你直接去演小品吧。我还求你，你做梦去吧。我是长辈，你还叫我一声妈，我的话你敢不听？跟我犟嘴，你不就是找骂吗？你要是能听话点，会有哪些事发生吗？你应该从自身找问题，而不是在这抱怨。你要是能为这个家分担一点，也不会有那么多事发生。你不要高兴得太早，风水轮流转。你要是能学会自我反思，根本不会发生那么多事。你要是有邻居小文一半懂事、善解人意，我们绝对不会说一个字。你总是买一些花里胡哨的东西，你知不知道现在赚钱很不容易？那些东西中看不中用，买了干什么？本来我妈好好跟你说，你非得犟嘴，那你能有好果子吃吗？狗屁自我反省，你们说这话良心不会痛吗？说让我反省，难道你们就没有错吗？真搞笑，钱掌握在我手里，我想怎么花就怎么花。这是我家，我为我的家添加装饰品，关你屁事！你们有意见给我憋着，你们把我买的东西给扔了，谁做的过分？凭什么我要忍受你们的所作所为？我要出去找个工作
找的什么工作？你还去干设计师？你也配呀、啊！就你那点脑子还干设计，到时候钱没有赚到，全给赔出去了。你个赔钱货！你只要一天没离婚，就是我们王家的一份子，你就有义务照顾你的老公。我没把你的衣服扔了就不错了，还给我七十八式的。你这个女人一点都不检点，已经身为人妻了，穿那破烂衣服，你想去勾引谁呀、啊？你这个狐狸精！老东西，闭上你的臭嘴！就您那脑子，我懒得跟你沟通。现在都什么时代了，也就您这么封建了。别拿您的思想来压我，我和您可不一样。您甘愿做一辈子家庭主妇，我不愿意。我本来就是一个追求自由的人，您把我关在我家，我是不会妥协的。我就是学设计专业的人，我为什么不能追求我的梦想？您没有资格剥夺，明白吗？学设计就是来设计人的。那我觉得你这个设计学的还是真好，老干一些上不了台面的东西。你追求梦想之前，能不能先考虑一下自身情况再去决定？你连家都顾不上，你还想跑出去？两个娃，你问过一点吗？连个家务都做不好，你还能照顾好两个娃？这是我听的最好笑的笑话。你什么东西？你还敢质疑我的能力？当初要不是因为你哥，我怎么会放弃我的事业？我们家关你一个外人什么事？你们赶紧走，这里不欢迎你们。两个娃都是我在管，你哥才不管不问。每天下班回来，连问一声娃的情况都不问，直接打游戏去了。有他这样做父亲的吗？混账东西！我不许你说我的儿子，我儿子工作一天，你就不能多理解一下他吗？你算老几？要嫁进我们家的人是你，你现在说的什么话？难不成是我们王家求着你来呀、啊？俗话说，嫁出去的女儿，泼出去的水。我劝你给我夹起尾巴做人，不要把事情闹得不可开交。说白了，你就是在王家讨口饭吃。我要是不高兴了，你也别想在王家好过。果然年龄大了就是容易胡说八道。您自己也是个女的，同为女人，您怎么能说出这样的话？我觉得您要搞清楚一点，这是我家，不是您家。我是这个家的女主人，我开心就让你们留下，我不开心。你们都给我走，赶紧走！这里不欢迎你们。反正这个婚我离定了，我这不是在商量，我是在通知你们。至于两个娃归我，我会找工作养活他们，不用你们担心。你能养活个屁，连自己都养不起。现在工作不是你想象中那么好找的，天天活在幻想中。我儿子都躺在病床上了，你还跟个没事人一样，甚至还想离婚。你这个疯子，我看透你了！你是想害我儿子吗？都什么时候了，还打击我儿子？我到底上辈子造了什么孽呀、啊？你们这样对我的儿子！我真是瞎了眼了，让你嫁到王家，以后的生活怎么过是我的事情，还轮不到外人点评。既然你也这么说了，都是要离婚了，我为什么要去照顾他？请您给我一个理由。这些年我在你们家受的苦还不够多吗？我现在不想受苦了，我想吃点甜头。您放过我吧，就当我是个坏人吧，别来找我了。我手里没有钱，捐给的十万已经是我的极限，你们不要再逼我了。剩下的钱你们自己想办法。从现在开始，王志跟我没有半点关系了。你别着急把关系撇清。你现在没有离婚是事实，你就要负责任。我哥的这病给我们王家一个重重的打击，偏偏这个时候我们家还拿不出来那么多钱。你以为我们家就没有一点行动？你错了，我爸妈为了给我哥治病，把家里的积蓄都快用完了。我也给了十几万，医生说需要化疗，你这个做媳妇的肯定要出钱。停，别说了，难道你们是想让我把这个房子给卖掉吗？我一个人照顾两个娃也不容易呀、啊，以后费用就是个无底洞。万一真的凑齐了那笔费用，治不好怎么办？那钱不就打水漂了吗？人总是要给自己了留后路。这个钱我会花在有意义的事情上，而不是白花钱去做根本没有可能的事情。你好歹也去医院看看啊！自从我儿子病倒，你根本就没有露面过。我这个老太婆真是命苦啊！这么大岁数了，还要去医院照顾儿子，儿媳妇不管不问。你信不信我把你的嘴给缝上？别诅咒我儿子，我儿子福大命大，一定会平安度过这一劫。我儿子告诉我，他最大的就是希望能看见两个娃健康成长。我儿子太可怜了，自己的老婆要离婚还不知道。门口传来声音，是李家的闺蜜来了。发生什么事情了？怎么又有争吵声，又有鬼哭狼嚎的声音？我在外面都听得一清二楚，听听你们声音大的，就不能安分点？你们难道不懂家丑不可外扬吗？你们让邻居怎么想你们？面子都是自己挣的，如果你们要是不要面子，当我没说吧。刚来就给我演这么一出戏，我这人说话就是直，别介意。哎呦，丽丽，我给你讲，这个老太婆和这个玩意连起手来欺负我，你给我评评理。他们一进家门就跟我吵架，这是我家，不是他们的家，我不欢迎。他们还死皮赖脸的，非得让我出医药费，我都说了无数遍我没有那个钱，他们还是不依不饶的，我能有什么办法？我也嫌丢人，我恨不得他们马上从我家里滚出去。你怎么说话的？就冲你这态度，谁听了不生气？你老公都躺倒医院里去了，你还在家里跟没事人一样，让你带两个娃去看看，你非不愿意，说医院有细菌，怕娃感染了，让你出点医院费吧，跟要你的命一样。这个房子写你的名字了吗？你还说上话了是吧？你也不掂量掂量自己几斤几两？这是我王家的房子，该滚出的人是你。就是的，这个家的主人是我哥王志的，写的是我哥的名字，可不是你的。
你少在这里叽歪，我听着都烦。你赶紧去照顾医院，照顾我哥，说不定我还能让你在这住。否则，我马上把你给赶出去，可别怪我不留情面。这年头想混口饭吃，一定要懂得看眼色，连眼色都看不懂的人可是要吃大亏的。行了，你们俩消停会吧。吵架是最没有用的，是可以发泄你心中的怒火，但它不能解决你们之间根本问题。你这臭小子，说话不要太过分。你以为你是谁啊？你们静下心来，慢慢沟通。有什么事情好好说，不要一言不合就吵架。李佳，你要懂得尊重长辈，不要大吼大叫。阿姨，您说话就不要那么难听了，不要意气用事，咱何必跟晚辈斤斤计较？我妈可没有和他计较，是李家一直没完没了，我都烦。本来是跟他好好说话的，可是他一直嚷嚷的要跟我哥离婚，那毕竟是我亲哥，我肯定会生气啊。我哥那病再不治疗就来不及了，医生说不能再拖了，趁早手术。我跟李家提医药费，他就跟我急，哪有这样的呀？问都不问我哥的病情。你别带着情绪说话了，冷静一点。你怎么能直呼名字呢？你好歹还叫他一声嫂子啊，放尊重点吧。李家，你可不能这样啊。那是你的老公，关键时刻怎么能提离婚啊？人命关天，这可马虎不得啊！王志现在神志都不清了，你们还有心情在这吵？不留个人在那里照顾，你们心可真够大的！我要是不来，你们能吵一天是吧？我可没有想跟他们吵架，我都说了我拿不出来那么多钱，连王志自己都想放弃，我真的不知道他们在那里急什么，又拿不出来这个钱，瞎忙活！我已经出了十万块钱，我已经拿出我的积蓄了。王志跟他们有血缘关系，用他们的话来讲，我就是个外人。他们竟然想让一个外人把所有费用都给出了，你说合适吗？谁让你全部包了？我们真的是走投无路了，积蓄全部都拿出来了，还是不够。我妈那么大岁数了，还一直在操心，我真是于心不忍。我就是想让嫂子呢问身边的朋友借一下凑凑，说不定这个医药费就凑齐了。可你是什么态度啊？一直闹着要离婚，亏你还能说得出来。你要是这些年能省吃俭用，那些钱根本不是问题。你别瞎说，刚开始是谁上来就骂我的？你都那个熊样了，我还得对你低三下四的，凭什么？我该受你们家的气吗？你都能想到问朋友借钱，你就不能问问你朋友吗？别老想着依靠他人，我手里已经没有钱了，不要再逼我了。我那时候怎么知道后来会发生这样的事情？俗话说，活在当下，日子是我过的，我想怎么过就怎么过。我买那些东西没有花你哥一分钱，你不要再拿这件事说了。你们都有问题，都自己反省一下吧，别把错误怪在别人头上。你们冷静下，说话前要动下脑子，别什么话都能说出来。李佳啊，你的丈夫现在身体出现了问题，你不应该有离婚想法的。你胡闹也要分清场合啊！难道你是想让王志病情加重吗？你不用解释，我知道你没有这种意思。无论你再怎么生气，也不该拿这件事开玩笑。就是啊，可能我说话是有一点过分吧？你这个做嫂子的，干嘛要和我计较？我就是太担心我哥了，心太急了，所以说话可能重了点。我只是希望你能关心一下我哥，去看望一下他。无论以后会发生什么事，至少让他留点念想吧。两个娃归根结底还要叫他一声爸，不能连自己的父亲都不让见吧？儿媳妇啊，我不求你能把医药费给凑齐，你去医院看看我儿吧。他还跟我念叨你呢，说你怎么不过来看看他？可能我这个老婆子的做法太过分了，但我没有别的意思，我就是没太有耐心，性格急。我相信你也是知道的，你不愿意忍受罢了。我这个老婆子确实当了一辈子的家庭主妇，和你们这些年轻人比不了。我只是希望你能把这个家照顾得妥妥帖帖的。看吧，没有什么事情是沟通解决不了的。你们刚开始要是坐下来好好谈，就不会发生那么多事情了，搞得双方都不开心。你说你们图啥呢？希望你们遇到事情能够解决问题，而不是争吵。天下就没有吵架能解决的问题。我希望你们以后能记住，互相理解，互相包容，这才是一个和睦的家庭。我这人吃软不怕硬，你们当时非得给我叫唤，你说我能乖乖听你们的吗？要是那小子能跟我服个软，事情根本不会发生这个地步。我也不想跟你吵架，我说话也不怎么好听，还有诅咒的话，我真的是无意的。王志是我老公，我怎么可能不在意呢？我这几天一直在上网查王志那种病。我做了好多功课，为的就是能够更好的了解大概情况。至于医疗费用，我已经在想办法了。你们当时让我一个人承担，我就觉得很不公平。哎呀，我当时太急了，我看你整天待在家里，哪也不去，病房里也不见你的身影。我哥还问我你人呢，我才知道你一直都没有去看过我哥，我才会生气的。毕竟你是我嫂子，我说话确实有点没大没小了。在此我也深表歉意，嫂子，你当时就该说出来，我就不会再说了。哎呀，怪我，怪我不懂得尊重嫂子。哎，算我一个吧，我这老婆子处事方面也有点问题。我把我俩个儿子拉扯那么大不容易，突然有一天我儿子躺在病床上，我这个当妈的能不心疼吗？我把我所有积蓄加起来都不够我儿的医药费，我真的太急了。我就想着你问别人借借，应该就差不多了。一到家就听着你们吵架，听你的意思是不想出这个钱，肚子里的气一下子上来了。我这老婆子说话有时候不分轻重，希望儿媳妇别介意。你们别这样，都给我整的不好意思了。但凡有一点希望能治好王志的病，我都不会放弃。我从来就没有放弃治疗的想法，我那都是气话。我会抽空去照顾王志，鼓励他能够勇敢地战胜病魔。我想，我们以后能和和睦睦的。
，一个和睦的家庭是幸福和美满的，因为在这个家庭中，每个人都很快乐，彼此之间相处融洽，不会因为小事而争吵或产生矛盾。既然你都嫁到我们王家，我们肯定不会亏待你，你还叫我一声妈。只要你能帮着凑到医药费钱，你一切都好说。我以后把你当成亲闺女，谁敢惹你不高兴，我跟谁急。和谐幸福的婆媳关系，犹如亲生母女般情深意重，双方相互关爱，相互扶持。婆婆思想有可能老旧了一点，媳妇作为晚辈要理解，要体谅。妈，我懂这些道理，我以后不会跟您争吵，无论事情的大小，我都会认错，不会争个不停。我们都是一家人，干嘛这么客气？这些年我在家里吃喝都不愁，您是真没亏待我。虽然有时候话说的难听点。我知道您是刀子嘴豆腐心，好的婆媳关系其实是三个人共同努力的结果，每个人都要做好自己应该做的那一部分，才能够家和万事兴。